ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ലൈൻ സോ നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിക്കർസീവ് ആൻഡ് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ടൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൾട്ട് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ അതായത് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഹാൾട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആകും ഹാൾട്ട് ആകും ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലെത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് റിജക്റ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഹാൾട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഹാൾട്ട് ആകുന്നു ഹാൾട്ട് ആകും മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമതൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് നെവർ ഹാൾട്ട് അതായത് ഒരു ലൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നെവർ ഹാൾട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല ആയിരിക്കും കീപ്പ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫെയിൽ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ അതാണ് നെവർ ഹാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ മൂന്നാമത് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്നൊരു കേസ് വരുന്നില്ല അതെന്താണ് അത് കീപ്പ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഫെയിൽ ടു സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു നെവർ ഹാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലൂപ്പിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിൽ ടു സ്റ്റോപ്പ് ആണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജും റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജും ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടൂറിംഗ് ഡിസൈഡബിൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ടൂറിംഗ് ഡിസൈഡബിൾ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ എ ലാംഗ്വേജ് എൽ ഇ സെറ്റ് ടു ബി റിക്കർസീവ് ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ വിച്ച് വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ എൽ ആൻഡ് റിജക്റ്റ് ഓൾ ദ സ്ട്രിങ്സ് നോട്ട് ഇൻ എൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ ഒരു ടൂറിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ആ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം വിച്ച് വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ എൽ അത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിലെ ആ ലാംഗ്വേജിലെ എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ആ ഒരു ടൂറിംഗ് മെഷീൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളെയും ആ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ ടൂറിംഗ് മെഷീൻ വിൽ ഹാൾട്ട് എവരി ടൈം ആൻഡ് വിൽ ഗീവ് ദ ആൻസർ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൾട്ട് ആകും എല്ലാ ടൈമിലും എന്ത് ചെയ്യും ടൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൾട്ട് ആകും ഓക്കെ അതായത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൾട്ട് ആകും ഹാൾട്ട് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആകും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആകും സോ ഇതാണ് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലാംഗ്വേജസിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആറി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജിനെ പറയുന്ന പേര് അതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരിൽ വിളിക്കാം അതാണ് ടൂറിംഗ് റെക്കഗനൈസബിൾ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പം റിക്കർസീവ്
ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്താൽ ആ ലാംഗ് ആ ലാംഗ്വേജിലുള്ള സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൾട്ട് ആകും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ മേ ഓർ മെനോട്ട് ഹാൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടും കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയാലോ റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജും റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജുകളും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജിൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എപ്പോഴും ഹാൾട്ട് ആകും അല്ലെ റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജിൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എപ്പോഴും ഹാൾട്ട് ആകും അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൾട്ട് ആകും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൾട്ട് ആകും പക്ഷേ റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജിന്റെ കേസിൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഹാൾട്ട് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസസിലും എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് മെനോട്ട് ഹാൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു റിലേഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ ആയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പം റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജും റിക്കർസീവ്ലി എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജും ഓക്കെ ഇനി ഇവർ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജിനും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജിനും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം properties of recursive language first one union l1 l2 nu parane rendu recursive language undu adine union cheyavana l1 union l2 so l1 union l2 cheyidu kenna namaku kittana endha irikkum adu or recursive language thane irikkum okay adhaayad uh, because if turing machine halt for l1 and halt for l2 it will also halt for l1 union l2 simple okay ദെൻ കോൺകാറ്റിനേഷൻ കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ എൽ വൺ ഡോട്ട് എൽ ടു എൽ വൺ എൽ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും റിക്കർസീവ് തന്നെയാണ് ഇനി ക്ലീൻ ക്ലോഷർ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ എൽ വൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ രണ്ട് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എൽ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതും ഒരു റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ മൈനസ് എൽ വൺ ഓക്കെ സോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അതും ഒരു റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അതേ കേസ് തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോംപ്ലിമെന്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജും റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അവരെ യൂണിയൻ ചെയ്താൽ എൽ വൺ യൂണിയൻ എൽ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അതും ഒരു റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി കോൺകാറ്റിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എൽ വൺ ഡോട്ട് എൽ ടു അല്ലെ അപ്പൊ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എൽ വൺ എൽ എൽ വൺ ഡോട്ട് എൽ ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ഒരു റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ക്ലോഷർ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ
ഓക്കെ അപ്പം റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കർസീവ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ആകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ സോ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു റിക്കർസീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ സോ ബാക്കി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം താങ്